வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு பூனம் சாரியில் பேக் சைடில் மாடல் பண்ணுறதை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ தீபாவளி வருது அந்த பண்டிகைகளில் இப்போ வந்து பூனம் சாரி சிந்தட்டிக் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேன்சி சாரி எல்லாமே பார்டர் வச்சு அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது இந்த மாதிரி கிளாத் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ள கிளாத்லேயும் நம்ம பேக் சைடில் மாடல் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அந்த ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த மாடல் பஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது என்ன மெத்தடில் நாம் அப்படி தைச்சா அந்த பேக் சைடில் மாடல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம் அதுக்கும் முன்னாடி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணின உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இந்த சாரியோட ரேட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்புறம் இதோட நீளம் ஆறரை மீட்டர் அளவு இருக்குது இதுதான் உங்களுக்கு முந்தான இப்போ இது உள்பக்கம் இந்த ப்ளவுஸுக்காக இதுதான் உங்களுக்கு அந்த ப்ளவுஸுக்குள்ள டிசைன் இப்போ இந்த சாரியில் ஏதாவது ஒரு கலரில் இந்த சாரியில் என்ன டிசைன் இருக்கோ அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கால் மீட்டர் கிளாத்து எடுத்து வைங்க அது என்ன கிளாத்தாக இருந்தாலும் சரிதான் அதுக்கு தேவையான லைனிங் கிளாத் இப்போ நமக்கு அந்த ப்ளவுஸோட அளவு அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ அந்த பூனம் சாரியில் உள்ள ப்ளவுஸ் எல்லாம் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு என்னோடய வீடியோவில் ஏற்கனவே இருக்குது இதில் நான் பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் எல்லாமே நான் கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்டில் உள்ள அளவை அப்படியே நம்ம எடுத்துடலாம் ஏன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த சோடர் அளவை அந்த மாடலில் உள்ள இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணுங்கிறதுக்காக அந்த சோடர் அளவை நான் இதில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் சோடர் வெட்டு பாகம் அடையாளப்படுத்தி இருக்கேன் பாருங்கள் பேக் சைடில் அதே அளவுக்கு ஃப்ரண்டில் நான் நெக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ பேக் சைடில் வந்து நம்ம கிளாத்தில் கட் பண்ணாமல் ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸில் நம்ம எந்த இடத்துல சோடர் வெட்டு பாகம் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறோமோ அதே பகுதியில் பேப்பர் கேன்வாஸ்லேயும் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அதில் நமக்கு காலிஞ்சு தையலுக்கு விட்டு நம்ம கட் பண்ணணும் இப்போ இந்த லைனில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ வெளிப்பக்கம் உள்ள லைனில் தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இருந்தும் காலிஞ்சு தள்ளி நம்ம கட் பண்ணணும் இது வந்து தையலுக்காக நம்ம விடக்கூடிய அளவை விட்டுட்டு நான் கட் பண்ணுறேன் இந்த பீஸ் அப்படியே நம்ம தனியாக கட் பண்ணியாச்சு இப்போ வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச்சோ ஒன்றரை இன்ச்சோ இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் வெளிப்பக்கம் உள்ள அளவு வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை நமக்கு உள்பக்கம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த அளவு தான் நமக்கு முக்கியமானது இப்போ இது கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு நாம் அயன் பண்ணணும் லைனிங் கிளாத்தில் வைக்கும் போது நமக்கு அந்த வளைவாக உள்ள சைடு வந்து நம்மளோட ரைட் ஹேண்டு பக்கம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம சென்டரில் உள்ள கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை கரெக்டாக நம்ம வச்சுட்டு சைடில் விலகி வராத அளவுக்கு அந்த அளவுகள் வரணுங்கிறதுக்காக நம்ம வைக்கிறோம் வச்சதுக்கப்புறம் அயன் பண்ணி விட
பட்டன் எடுத்துகிட்டு நம்ம இதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த சாரீ கிளாத்தில் ஆம் ஹோல் கழுத்து பகுதியிலலாம் கட் பண்ணி எடுத்தோம் பார்த்திங்களா அந்த சின்ன சின்ன பீஸை வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் ஏன்னா சாரீயோட கிளாத் அப்படிங்கும்போது நமக்கு எக்ஸ்ட்ராலாம் நமக்கு எடுக்க முடியாது அதனால் இது ஒன்றே கால் இன்ச் அளவில் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைங்க எல்லா பீஸையுமே ரெண்டாக மடித்து இந்த பைப்பிங் வந்து கால் இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி எல்லா பீஸையுமே தச்சு விட்டுடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சமாக நமக்கு கிளாத் இருந்தால் போதும் அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் கம்பி போட்டு இந்த மாதிரி இது சின்ன சின்ன பீஸாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாமே நம்ம பண்ணி விட்டுடலாம் பண்ணினதுக்கப்புறம் எல்லா பீஸையும் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணி விட்டுருங்க ரெண்டு இன்ச் இருக்கிற மாதிரி எல்லா பீஸையும் கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ நம்ம இதை ரெண்டாக மடிக்கணும் மடித்து எல்லா பீஸையுமே தச்சு விட்டுடலாம் மடிக்கிறது அப்படியே ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் அப்படியே நம்ம மடிச்சுட்டா போதும் நேராக இருக்கணும் எல்லா பீஸையுமே ஃபஸ்ட்டில் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் தச்சதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நமக்கு பேப்பர் கேன்வாஸோட தையல் தெரியுது பாருங்கள் தையலுக்கு அந்த பக்கம் சோல்டர் வெட்டு பாகம் பக்கமாக அரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் பாருங்கள் தையல் பக்கத்திலிருந்து அந்த உள் பக்கமாக இருக்கு அரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் அந்த சோல்டர் வெட்டு பாகம் பக்கமாக அரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் அந்த எட்ஜில் உள்ள தையல் தெரியுது பாருங்கள் உள்ளுக்கு அந்த தையலில் இந்த பீஸ் வச்சு தைக்கணும் இந்த பீஸை நம்ம வெளிப்பக்கம் எதுக்கு அந்த லைன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த மடிப்பு வந்து அந்த எல்லா சின்ன சின்ன பீஸ்லேயும் அந்த மடிப்பு வந்து அந்த லைனில் அரை இன்ச்சுக்கு நம்ம போட்டு விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் வெளியே அந்த லைனில் வந்து கரெக்டாக வரணும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த டிசைன் ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொரு பீஸும் வைக்கும்போது ஒரு கால் இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி அப்படியே வரிசையாக வச்சு விட்டுருங்க இப்போ எல்லா பீஸும் அந்த மடிப்பு வந்து அந்த லைனில் டச் ஆகிற மாதிரி அப்படியே நம்ம மடித்து தச்சு விட்டுருக்குறோம் இப்போது ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி வளைவுக்கு எல்லாமே இந்த பீஸ் நம்ம வச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இதுக்கும் மேலே நம்ம அந்த சாரியோட கிளாத்தை வைக்கலாம் சாரியோட கிளாத்தோட அதோட மேல் பக்கம் வந்து அதுக்கும் மேலே படுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி வச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு ரொம்ப வெள்ளிசான கிளாத் அப்படிங்கும்போது நம்ம அந்த சோல்டர் பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா மேலே அப்படியே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு தையில் நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் போட்டுட்டு அது நம்ம லாஸ்ட்டில் நம்ம பிரித்து எடுக்கிற மாதிரி தான் அதை நான் தச்சு விடுறேன் ஏன்னா அந்த கிளாத் வந்து நம்ம தைக்கும் போது கொஞ்சம் விலகி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இப்போ தச்சு விடுறோம் இப்போ தச்சு விட்டதுக்கப்புறமும் நீங்கள் சைடில் அந்த ஆம்ஹோல் பகுதி எல்லாமே நல்லா சரியாக வச்சுட்டு அந்த கிளாத்தை நல்லா இழுத்து விட்டதுக்கப்புறம் இப்போது நல்லா சுற்றி ஒரு அஞ்சு ஆறு இடத்துல இந்த மாதிரி பின் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த கிளாத்தை வந்து நம்ம திருப்பி எடுக்க போகிறோம் இந்த சாரியோட கிளாத்து அடியில் போகிற மாதிரி தூக்கி வைக்கணும் நம்ம அந்த பின் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பினோன்னா உங்களுக்கு அடிப்பக்கம் சுருங்கி வராமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி பின் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் எடுத்து வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த கிளாத் வந்து விலகி போகாமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு எட்ஜில் ஒரு தையல் தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் உள்பக்கமாக அந்த தையல் லைன் தெரியுது அந்த லைன்லையே நம்ம அப்படியே தச்சு விட்டு
உள் பக்கமாக மேலே தெரிகிற மாதிரி அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கும் மேலே ஒரு தையல் இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுடலாம் இப்போது அந்த கழுத்து பகுதி உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிப்பாக நிற்கும் இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் நம்ம கட் பண்ணணும் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இப்போ கிராஸ் பீஸ் வந்து ஒரு ஸ்கேலோட அளவுக்கு அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுங்க எல்லா பீஸும் ஒரே அளவுக்கு வரும் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் காலிஞ்சு பைப்பிங் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டாக மடித்து கம்பி போட்டு எல்லாமே பைப்பிங் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ பைப்பிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன பீஸுக்கு உள்ளுக்கு ஒரு அந்த பைப்பிங் பண்ண அந்த பீஸை நம்ம விட்டுடலாம் இந்த வைலட் கலரில் உள்ள பீஸை எல்லா சின்ன சின்ன பீஸுக்கு உள்ளுக்கும் அப்படியே நீங்கள் விட்டுருங்க இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் அடியில் விட்டுருங்க கொஞ்சம் அடியில் இருக்கட்டும் நல்லா அந்த மாதிரி இழுத்து அந்த கழுத்தோட அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி விட்டுருங்க இப்போ அடியில் வச்சுட்டு இந்த பகுதியில் ஒரு பீஸ் வைக்கலாம் வைக்கும்போது அந்த ஆரஞ்சு கலர் கிளாத் கொஞ்சம் ஒரு பைப்பிங் அளவுக்கு கழுத்து பகுதியில் தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இப்போ ரெண்டாவதாக இன்னொரு பீஸ் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு ரெண்டு பீஸ் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ இது ஃப்ரண்டில் உள்ள லைனிங் கிளாத் அதுக்கும் மேலே நம்ம இப்போ தச்சு வச்ச பேக் சைடில் உள்ளதை வைக்கலாம் ஆம்கோல் பகுதியில் கரெக்டாக வச்சுட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த லைனிங் கிளாத்து கழுத்து பக்கமாக காலிஞ்சு வருது அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துலேயும் வச்சு பாருங்கள் வச்சு பார்த்துட்டு பாருங்க இந்த நம்ம டிசைனுக்காக கொடுத்த வயலட்டு போக உங்களுக்கு காலிஞ்சு கிளாத்து கழுத்து பகுதியில் லைனிங் கிளாத்து இருக்குது இப்போது இதுக்கும் மேலே நம்ம சாரியோட கிளாத்தையும் வைக்கலாம் அப்படியே வச்சு ஆம்கோல் பகுதியில் எல்லா பீஸும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி வச்சு ரெண்டு ஷோல்டர் பகுதியிலையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க அப்போ உங்களுக்கு கழுத்து பகுதியில் காலிஞ்சு கிளாத்து வந்து வரும் நம்ம முக்காலிஞ்சு விட்டு ஒரு பக்கம் சோடர் பகுதியில் இந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கான வளைவை நம்ம வரைஞ்சோம் அதில் அரை இன்ச் அளவு அந்த மடித்து விட்டுருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பீஸ் வச்சுருக்குறோம் அப்போது அது போக உங்களுக்கு காலிஞ்சு ஃப்ரண்டில் இருக்குது அப்போது உங்களுக்கு அந்த சோடரோட அளவு சரியாக வருது இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம பண்ணணும் இப்போ இப்படி நம்ம சோடர் ஜாயிண்ட் ஆகும்போதும் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா கவராகி இருக்கும் கழுத்து பகுதியில் காலிஞ்சு இருக்குது அதில் நீங்கள் எல்லாம் ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத் எல்லாமே சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு கிராஸ் பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கி அடிப்பக்கமாக ஹெம்மிங் பண்ணி விடுங்க இந்த பகுதியிலையும் காலிஞ்சு கிளாத் இருக்குது இப்போ இதை திருப்பி பார்க்கலாம் இதில் அடிப்பக்கம் லைனிங் கிளாத் ஜாயிண்ட் ஆக்கி மடித்து தச்சு ரெண்டு டாட் எல்லாமே நான் பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த ஷோல்டர் பகுதியில் பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு கவர் ஆகி இந்த மாடல் பண்ணுறதையும் அந்த பைப்பிங் உள்ளுக்கு நாம் கொடுத்துருக்கதும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த கழுத்தோட அளவை நாம் இந்த மாதிரி அளவெடுத்து ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இது ஒரு பூனம் சாரி ரொம்ப மெல்லிசான ஒரு பூனம் சாரியில் அந்த டிசைனை நம்ம பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த ஃபினிஷிங் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அந்த சாரீ கிளாத்தில் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வரும் எவ்வளவு மெல்லிசான கிளாத்தாக இருந்தாலும் இந்த மெத்தடில் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப